pero God has greater plans. Nakakamilihan. Kaya ulitin ko, huwag mo. Pero ito, napaka-importante. Learn to walk with God so that you would see from His point of view. Hanggang hindi ka naglalakad kasama siya. At hindi kayo close, hindi kayo intimate, hindi kayo rightly related with one another. Kaya nga sabi ng Bible, kaya yung faith, if you want to be righteous, in other words, to be right before God, it begins with faith and ends with faith. Kaya talaga, it's a continuous belief with what God promises you to have, to have in your life. And what promises you to become. Diba? Yun ang, yun ang pinaglahawakan mo kasi you believe in His character. Naniniwala ka sa Diyos. Eh, minsan hindi natin, hindi tayo naniniwala sa Diyos eh. Now, pinan nyo ito ha. There was a situation in 2 Kings. Now, the king of Aram was warring against Israel. And he counseled with his servants saying, In such, in such a place shall be my come. So the man of God sent word to the king of Israel saying, Beware that you do not pass this place, for the Arameans are coming down here. I got down there. Ano nangyayari? Ito. Ito mga Arameans, they're planning against the Israelites. Ngayon ang nakakatawa, sinasabi ng Diyos through His prophet kung saan sila mag-aabang, magsiset ng ambush. So ang gagawin ngayon, sasabihin niya sa hari. Sa so, pagsabi sa hari, iiwasan nila ngayon yung lugar. Tama ba? So parang may nag-iistiya. So tukta kayo po na rin. Parang nalalalaman. So the king of Israel said to the place about which the man of God had told him, thus he warned him so that the God, he, he guarded himself there more than once or twice. So ilang beses na nakalusot? Nagpas na isang beses, dalawa, ganyan. Now the heart of the king of Aram was enraged over this thing. And he called his servant and said to him, Will you tell me which of us is for the king of Israel? So, sino dito yung ano, nagdo-double cross? Diba? Sino na susunod dito? Kasi nahuhuli yung ating mga plano eh. Parang ganyan, no? O, tuloy tayo. Sabi niya, One of his servants said, No, my lord, O king, but Elisha, the prophet who is in Israel, Tells the king of Israel the words that you speak in your bedroom. <laughs> lahat na mga iniisip mo, lahat na mga pinaplano mo, doon pa lang sa iyong silid. Nako, nalalaman ng Elisha, sinasabi na sa hari ng Israel. So, so he said, Go and see where he is, that I may send and take him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dota. He sent horses, chariots, and a great army there. They came by night and surrounded the city. Parang sabi, Yung po ano, siya po ang talagang salarin. Sige, alibutan yan. At dukutin. Parang nakita niya sa sini. Parang kunin na yan. Patayin na yan. Ganyan. So, now when the attendant of the man of God had risen early and gone out. So, pinagising yung, yung servant niya. Pagsilip, behold, an army with horses and chariots was circling the city. And the servant said to him, Alas, my master, what shall we do? Isipin mo naman. Buong army nakapaligid sa bahay mo. Hindi ka makakabahan yan? Ano? Dami ka nga ba? Ano na yan? O ito, tingin niya ha? Ano niya? So he answered, Ah, wag ka matakot. For those who are with us are more than those who are with them. Isipin mo, Tayo tatalawa lang dito, no? Ikaw at ako, tapos sabi mo, We are more than they? Sabi, Imposible naman yan? Nakuha niyo? Ano dyan ba kayo? Naintindan natin? Parang bigat pag tinitignan mo yung pera mo, at yung mga gagasusin mo. Parang, mas marami yung pera mo kaysa sa gasto. Hindi nga eh! Hindi, hindi nga ako wala! Pero ako yung wala nga eh! Paano ko gagawin yan? Ang dami ang pinagagawa, tapos paano ko gagawin yan? Minsan, marami kayong mga atas na inyantinatras sa inyo para tambak-tambak. Paano ko tatapusin yan? Ito lang ang oras na meron ako. Ang sabi rin ko, hindi, hindi mo naintindihan. Ano sabi ng Lord? Pinamaha? Sabi niya. Then Elisha prayed and said, O Lord, I pray, look at the words, the adventure of faith. Open his eyes that he may see. And the Lord opened the servant's eyes and he saw and behold the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Bigla niya nakita. Oo nga, mas marami pala tayo. Alam nyo, naalala ko yun nung yung first task na binigay sa akin, nagkatrabaho dito sa pagkakabi, first task na binigay sa akin sa accountant, doon, new company, meron na sila two years backlog sa kanilang mga records. 
wala silang actually record na meron na silang mga libro o expense resibo, ganyan. Sa sabi, siyempre, tinanggap nila ako, ako naman yung may art, may may may, parang itutuloy ko lang yung accountant na umalis. Yung pala yung accountant na umalis na hindi na kayaanan. Hindi naman na sinabi, siyempre, meron pa naman na ka-appear na rin alam mo, yung kaya ako dito, umalis, hindi na kayaanan ang trabaho. Siguro <laughs> <laughs> so, naman, hindi ka ma-entice ang trabaho, di ba? So, di, ito na. Okay. Pinasok ito ang cubicle mo, wala kang kaano dyan, ikaw lang magsa dyan, po, sige po, pasok. Pinasok na yun, yung mga resibo. One, two, three. Una dito ha, hanggang dito. Ano yan, ilang dalawang taon. Paano mo sisimulan? Pagtingin ko saan nagsimula na ito. Hindi, hindi mo alam saan nagsimula. Di sinarado ko na yung pinto. Iyak ako, luhod ako. Nakita ko na madami rin mo ko yung Panginoon doon. Nakaluhod ako, tapos sumambala ako sa Panginoon. Pinagtahan ko ang Diyos. Pinagtahan ko siya. At puso ko ang kata ng Majesty. Narinigay ka ng Majesty, no? Majesty. Alam yan. Tapos kata, kata, kata. Alam yan. Pumasok yung boss ko. Pumasok. Kasi siyempre, para i-orient sa buro ko. Kaya lang, nandun yan. Kasi wala na pinapasok niya ganyan. Sabi ng boss ko, Kasi nakaluhod ako ngayon. Sabi ng boss ko, Hallelujah! Sigurado! E po, hindi pa maulunod. Sigurado! Tapos, malis. Tapos, after mga ilang oras, na parang nakasense na ako ng peace coming from God, na parang, parang somehow, alam ko ano muna kong gagawin. So, binuksan ko isang ano. Tapos, parang hindi ako naisip pa paano aayusin yung solution in two months. Tapos, may record. So, dumating yung external auditor, sabi niya, paano mo nagawa yan? My God! <laughs> Kaya yung ano, pinahintuhan ko tungkol sa Diyos. Kaya yung accountant na yun, yun, kasama ko na rin sa asap ko sa Diyos. <laughs> so, ano idea? Sabi ng Bible, if you lack wisdom, ask, and God will give it to you generously without finding fault. May tingnan niyo. Minsan yung problema, kagagawa natin eh. Pero itong sabi ng Diyos, He will give you generously wisdom without hindi yung sabi niya, kasalanan mo yun. Kaya mag-doos ka. <laughs> Para bang sinusumbatan ka pa, hindi ganun ang Diyos. Sabi ng Diyos, kapalik ka, tulungan kita. You're asking for wisdom, I'll give you wisdom. Pero ilan sa atin, pag may problema tayo, ang una tatakbuhan natin, Diyos. Hello? Kadalasan, ang una tinatakbuhan natin, palayo sa problema. Trying to find ways to escape. Kaya tatandaan nyo, ang ating rule is M versus M. Oh, Nakalimutan, ha? Mahaba yan. Kaya, let's start with what paralyzes us with fear. Every time we are afraid, we are being paralyzed. At ang first M na kalaban natin is this, we magnify our challenges. Parang pinalalaki natin masyadong problema, na out of proportion, hindi naman totoo. Ayan. For example, in Numbers 13 and 14, si Lord, pinadala niya yung 12 spies niya. Kasi, parang ano sila eh, wanderer sila, ng mga Israelites. Sabi niya, you go to this land, you will conquer this land, kung pinapasok na 12 spies. When they came back, nakaw, yung sampo, takot na takot, ayaw nila pumasok, hindi natin kaya to. Pero yung dalawa, naliniwala. So, ano kung sinasabi nila? This is how they magnify their enemies. It is mag, it's a magnificent land, but the people living there are powerful. Their cities are fortified and large. What's more, we saw anakin giants there. Now listen to this. Kayo yung galing sa Egypt, the most powerful nation. Wala kayo kalaban-laban. You did not have any weapon against them. When you got out of that nation, parang niligtas kayo ng Diyos. He even allowed you to cross the Red Sea. Pinakita pa siya how he parted the Red Sea, tama? You were able to, and you saw how they were got, they got drowned. May matatakot din sa mga anakin na yan. Ah, oh, kasi hindi mo mabuti. Pero tayo, pag nagka-problema, nakakalimutan lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Sample lang. May problema ka ngayon, sa may problema ka, marami kang puta, marami kang... Now listen, no baby ka, may kakayalan ka bang kumain o mag-produce ng pagkain for yourself? Wala. But you were able to survive. Tingnan mo na ngayon, ikaw na kayo na may baby. Now, no baby ka, you're so helpless, and yet, 
sa bahay, ikaw ang hari. Alam mo ba yun? Alam mo, baby ka, ikaw ang hari. Lahat, nag-a-adjust para sa'yo. Pati pagsasalita mo,
Don't ever think of yourself that you cannot do anything about your condition or your situation. Ulitin Don't ever minimize what you can do. Lagay mo sa kaitak mo. Imposible na sa problema ka na hindi mo kakayanin. Kasi the promise of God is this. No temptation has overtaken you which is not common to men. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. Hindi ka grass happen. Kasi sa tabi mo. Hindi ka ipakuro. Maaning mo ka. May bilihan? Kaya please, don't ever minimize yourself. Pag binigyan ka ng problema sa opisina, huwag mo sabihin, hindi ko to kaya, hindi ko to yun. Meron kang Diyos na kasama who created you and placed you where you are, not accidentally, but intentionally, because He knows that you can do it. Okay po? E pa paano hindi mo kaya? Then use everything you have. Ano? Use your ability to ask help. Kaya na po yan eh. Pwede ka naman kung hindi eh. Parang meron isang dalawa nga, di ba? Merong magkaibigan. Nagpunta sila sa buba. Eh nagkataon, lumakas, lumabas yung, ano, yung bell. Na, na, agad-agad, di, tatakbo na silang ganyan. Yung isa, hindi agad tumakbo. Nagsunod mo na na rubber shoes. Siyan niya, ba't nga sunod mo na rubber shoes? Aabutan ka niya, di ba? Ikaw ang unang makukuha, at ikaw unang kita. <laughs> Kaya, never, never minimize what you can do. Okay? You are not meant to be grasshoppers. Pangatlong M, that you should never allow para hindi ka, na para hindi ka ma-focus sa yung fear. Never misuse your energy. Diba? Kaya, huwag mo minisuse your energy. Hindi mo yung mga tao. Then, all the people began weeping aloud and they carried on all night. Pero mo yung nasayang nilang energy sa halit na mag-isip sila ng solusyon how to fight and to meditate on the promises of God, ang ginawa nila na iiyakan. Alam niyo, minsan kahit sa mga mag-asawa, natatawa ko, minsan, ano, yung may problema sa pera. Sa halit na mag-usap paano solving yung problema, nag-away pa, nag-batuhan pa ng pera. Ito lang, ito lang, hindi ka kaya. Di ba, sayang, nawala pa yung iba. Di sa halit na mag-usapan natin, o hindi natitira, sa halit na gagawin. Diba? Baka mayroon pa tayo ibang paraan. Alam mo, two heads are better than one. Pag-usapan. Pag-usapan ninyo. Hindi yung makakawain. Kaya sabi ko nga sa mga nakakasal, bago yung kasal na ko, never kayong mag-aaway sa pera, ha? Yan. Kaya sabi ko nga, pag misal na nakakasal ako, tinutuyo pa ako. Kung nag-asawa na lang kayo dahil sa pera, mangutang na lang kayo mas mura. Diba? <laughs> Hindi kasi yan ang issue sa lahat. Kahit sa kusina sa department, kaysa masisihan tayo, teka, pag-usapan natin, ano ang problema? Identify it. Instead of misusing your energy, blaming each other, or blaming one another, we keep to use it to think wisely. Hello? Kahit sa bahay, kahit sa bahay, sa mag-asawa, kaysa nagsisigaw kayo, huwag po, start discussing. Kasi misa ng mag-asawa, mag-aaway, pataas ang boses yun eh. Feeling na kung sino mas mataas yung pinatikinggan. Trust me, wala nakikinig. The only way to for them to listen is to listen first. Sige nga, ano nga pala sinasabi mo? Okay. 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 Ano lang tayo na yan? Ano lang tayo na yan? Paano nga sabi mo lang, pwede mo hindi pa maralilig? Kaya pakinggan mo muna. Nang kanya kahit sa meeting, pakinggan mo muna. Eh, masabuti na sabihin na nila lahat yung mga kinakatakutan ka para badin mo kaya sa'yo. Oo na oo, 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 oo. Dahil sa tako. Magkatas pag taglabas, hindi nila na alam kung ano pwede sabihin mo. Naman yung sabihin. So, don't misuse your energy. Now, let, paka, paka, ano? Next, we mourn against our leadership. Ang susunod niya, ano, we begin to write, we begin to complain, at galit na galit sa leadership. As if sila may kasalanan ng lahat ng problema. O, this is this. Sila po guide lang, nilalagay yan ng Diyos parang guide, parang so, pa, para organize lang tayo. Pero hindi sila ang so, solusyon sa lahat ng bagay. Kaya sabi natin na niyo, And all the Israelites grumbled against Moses and Aaron, 
we wish they had died in Egypt, they will, or even here in the wilderness. No, no, no. Ang tendency is, yun na, sisisihin na natin leadership. Kaya 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 kaya, dahil sa kanya, dahil sa kanya. Hindi. It's a, parang, ito, I'll take the responsibility as a person kung ano yung kaya kong gawin, gagawin ko dapat. Tama ba? So, stop moaning, stop griping. Sabi ng Bible. Kasi sa sobrang takot, that's our tendency. And finally, ito ang magiging problema natin. We eventually mess up and malign God's character. At the end of the day, biglang ang Diyos nang bablaki mo. Ang labo talaga ni Lord. Ang labo talaga ni God. Ang labo. Tinan nyo, sabi nila, Why is the Lord bringing us to this land? To be killed with swords? Sabi niya, we'd be better off going back to Egypt. Tika mo na. Did you not see how the Lord delivered you from Egypt because He wanted you to be in a land where there is your blood flowing with milk and honey? Sila naman nagsabi, ang ganda ng lupa. Ang problema na, ang lalaki ng malaki doon. Simple naman, kung gusto mo ng malaking dog at lugar ng lupa, tapos ang mga tao doon matikig din rin. Isipin nyo, kung malalaki yung tao doon, ano kasing bahay na rin sila? Kung malalaking bahay din. Tama? Kasi kung mga habits yan, maliliit, baka yung tanaka sa loob. Ito, lalaki. O, sunod. Anong kasing prutas na yun sa loob? Malalaki din. Kasi malalaking tao, hindi malalaking kakawain yan. May maraming pagkain. Flowing with milk. O, ano yung sabi pag maraming milk? Maraming nanay. Tama. Yung sabi maraming baka na fertile. Anak ng anak. Maraming milk. Tama ba? O, tapos honey. O, pag maraming honey, ano? Maraming bees. Ba't ba bisa na kita nyo? Maraming bulak na! Isa sa kapat! Sisipsi din ang bees. Ba't ang bees? Ang doon na kaya natin sa pangwewe. Maraming bulak na kaya. Pero din, sa kanilang case, ibig sabihin, 